Hi guys! Welcome to my channel! Sa ako po si Francis Cinco, nag-upload ng mga video sa sewing at pattern making tutorial. Kung treat mo ang mga itong content, subscribe ka na at tuturo ko sa'yo kung paano ka mag-uumpisa. At pakipindot mo rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bago kong upload na video. So today guys, ang ituro ko sa inyo kung paano gumawa ng pattern ng pulo long sleeve. So pag gawa natin ito guys, dapat meron tayong pattern paper design nito. And then mga roller and then sa wala. So ang na natin gagawin ay ang border line. Gawa mo tayong border line sa taas. And then yung nilagyan natin ang mga measurement. So, ang measurement to sa shoulder, ang shoulder niya ay 16. 16 divided to 8 inches. So, 8 inches, ito siya. And then, ang liquid naman nito ay 16 1 half divided to 8 in 1 part. Mula dito guys sa, sa shoulder, maglalagay tayo ng shoulder slot na 1 in 1 half. Ayan. So, maglagay mo na yung 1 half na shoulder slot. Pag-wait natin to, kapunig natin ito dito, papunta dito. And then, so ang sukat na to, 5 inches. Tapos 5 inches din ito. Wala naman dyan sa pagbaba tayo ng 1 inch para sa front body. 1 inch, ganun din ito. So, dapat 5 inches din sila. Ito yung para sa front. Ito natin para maro. So, tapos, Kukunin natin yung back. So, para makuha natin yun, kailangan i-trace natin ito dito sa front yung back parts. So, ganoon ito lang pag-trace nyo guys. Yan. Kula dyan, ipuntok nyo lang sya dito lang sa kabila. Magkaroon ng back sa kabila. Yun na yung ating gugulitan. Ito yung magiging back, back panel. So, yun naman, lagyan natin yung neckline. So, ang neckline nito, yung pinakasukat na neckline ay 18 inches. So, mula doon, baba tayo ng 4 inches. Mula doon sa borderline. 4 inches hanggang dito. And then, sa back naman ay 1 in 1 fourth. Ito kasi may color to guys kasi ah, medyo malakalaka to dito. So pag nalagay mo yung sukat yan, ikakarga natin yung gamit ang prime spark. So yan. And then, so ito, kung di mo makuha ng prime spark, pwede naman tumano-mano lang ganito. Ayan. Yan na yung para sa back. So, yan naman guys, yung sa armhole. Ang armhole niya, mula din sa borderline, bababa ka dito ng 10 inches. So, ang pagkuha ng dip nito guys, dip ng armhole ay sumatin so, mula sa ibaba ng shoulder, papunta sa ilalim ng kilikili niya. Pwede isang meter dyan. Yung iba naman, ang ibang teknik nito, yung kabuuan ng chest, yung sukat ng chest, So, i-divide mo sa core, yun din ang ilalagay nila dito sa dip ng armhole. Pwede, pu pwede rin po yun. Pero ako, para accurate na sukat, mula doon sa shoulder hanggang sa dip 
ng kilikili na o ng armhole ay yun ang maging actual na sukat. So, ito, pininches mo na doon. Kung nakuha mo na yun, hindi na natin siya. So, ilagay natin yung sukat ng chest. Ang sukat niya ay, che, ang sukat ng chest ay 40. So, 40 divide 4, that is nagiging 10 inches. So, dito. Tapat na natin itong sa dip ng armhole. Ayan, ayan siya. So, 10 inches dapat ito dito para katapos lang siya. Tapos, sulit na natin siya pa ganun. Kulik natin ito hanggang ito. Ilalagay mo na ito yung deep ng, deep ng armhole. Kakarb na natin yung para sa armhole. So, yung sa front, ito naman yung sa back. Mula dito, labas ka dito ng half inch. Mula dyan. Nandaan nyo na ba ang mas ma malalim sa front. Ito na ang magiging back. So yun na po yung ito sa back, then ito sa front. Tapos, subunin muna natin yung sukat ng damit o ng pulo ng sleeve. So, ang sukat niya, ang length nito ay 26 inches. So, 26 ay hanggang dito po yan. So, ayan. Na dito ang 26. Ayan. Okay. So, gawin na natin ang 26 mula dito hanggang dito. So, itong 10 inches na to sa chest, bababak lang natin dito sa pinaka hem bottom. Pero magpa-plus tayo ng 1 inch para, mas, para hindi siya masigip sa chan. Kasi kapag ka mas malaki ang chan kaysa sa chest, dapat mag-adjust ka doon. Magpa-plus ka kung gano'ng kalaki ang adjust nun. So, ito, magpa-plus lang ako din ng 1 inch bari magiging 41. So, 41 divide natin sa 4 magiging 10 in 1 fourth so mag 10 in 1 fourth ito ang sukat Ayan. so dahil ang court ang style nito ay may pakorba sa ilalim o yung tinatawag na amboy so akit mula dito akit tayo ng 2 and a half ayan sya ito sya guys ah balikok ito yung hap tapos kunin natin yung tin 1 port ayan sya and then kukunit na natin ito doon sa taas ngayon para makuha natin yung korti ng laylayan ay ikakorb natin sya gamit ng friends korb o pwede naman hindi kung sanay ka sa ganito, pwede rin namang hindi. Mano-mano ganyan. Ayan. So, ito yung tatawag na amboy na style long, long sleeve. Ngayon guys, ilalagay naman natin yung sa placket. So, ang placket nito ay 1 in 1 port yung lapad. So, 1 in 1 port kasi magiging magpupul tayo pa pa ilalim. So, 1 in 1 port plus allowance. So, 1 in 1 port sya. So, 1 in 1 half. Magiging 1 in 3 port. So, plus tayo yung 1 in 3 port dito. So, yan. 1 in 3 port ang lapad. Ito yung allowance placket mo ano. Then, hanggang dito siya. Ito yung point guys, na yung placket na itong allowance mo, ilalampas mo lang ito doon para pag pinod mo siya papunta doon, pag pinabas mo siya, hindi siya kakapos dito kasi mas mataas doon. So, ipipress ko muna. 
yung back na nasa ilalim. So, pagkuha nitong parts na to, yung back, pwede kang gumamit ng carbon paper. Ketris mo lang siya para may wala siya. Or, pwede naman sa ibang style ito, sa ibang technique, i- gugupitin mo muna yung front, then saka ka mag-drop ulit ng para sa back. Pwede rin po yun. Pero ito, ginagawa ko para ma- ma- marirevise ko yung bawat measurement ini isang pattern ko na para pang si trace ko na lang para sa kanyang sukat so yun yung test natin sya kukunin natin yung sa back parts Itress mo to hanggang makuha mo ang buong parts ng back panel. Pero pag natress mo na, nalagyan mo ng guhit. Saka mo na ngayon ito, magbita rin. And then, magbita ko na natin. Sige so, na ito na siya, natis na natin magupitin na natin siya para makuha na natin yung parts na ito so pag nagupit ka dito guys maglagay ka na ng allowance so ang allowance nito dito sa laylayan ang allowance mo dito ay 3 port 3 port lang kasi ma maliit lang yung allowance nito sa hindi fold so, ang lapad ng fold lang ito, half inch allowance ng hem bottom. Dito na one half inch side. Half inch lang yan. So, pwede na magkupitan yan. Pag nagkupit ka na, tsaka mo na lang maglagay ng allowance. So, dito guys. So, dito, half inch. Ito yun, 3 port allowance ng hem bottom. Tapos, ito na siya ang back parts natin. Ayan. So, yun guys, patulit pa. So, ito na yung back natin na parts. Yun naman, ako natin yung front. Yung front na to, Ganyan din, mag-allowance ka dyan ng half inch and then 3 port dito sa laylayan. Pero dito guys, wala na allowance dito kasi naka kasama na yan dito sa plakit allowance ng fold nito. Ito na yung parts yung front parts natin then ito yung back ayun sya guys so ito guys ay meron po itong packet sa chest so ang pag lagay ng packet nito sa pattern ay mula dito 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 sa deep ng arm hole nito uh, agad ka lang dito ng 1 in 1 half or 1 inch depende sa laki ng taong nito so, 1 in 1 pwede po. Basta ito, eh, kailangan ang packet mo nasa ibabaw ng bibig mo, ng chest. Ito, huwag din sa ilalim ng kilikili. Sa ibang mo yan. So, mula dito, pwede 1 in 1 inch or 1 in 1 half. Depende po sa laki ng susot yan. So, 
dito naman, wala dito sa placket niya, huwag masyadong dikit. So, dapat, kung ang placket nito ang lapad ay 1 in 1 fourth, so ito siya. Dapat, ang pocket mo, hindi siya nakadikit dito masyado. So, kahit mga 1 in 1 half, pwede siya. 1 in 1 half mula dito sa doon sa pinakatay ng placket mo. Ito siya. And then, ang lapad ng pocket mo ay 4 inches. Ito siya. Ayan, 4 inches. Tapos, yung haba naman nun, 4 in half. 4 in 1 half. Pero guys, hindi ito kudrado. Nagyan mo lang kurto para may dating yung pocket. Pag kudrado kasi, walang dating yan. So, mula dyan, nakita tayo ng half inch. Yan, tsaka dito. Half inch. And then, kunin natin yung center nito. Yung pinakalit na 2 inches. Then, saka naman natin ito, ikukurto siya. Half inch sample lang ito guys ha. Pwede pang mas mataas pa dito, mga 3-4 to ganyan. Depende sa ano, paggawa nung ano, tsaka depende sa size ng damit na gagawin mo. Kung medyo malaki yung size na damit na gagawin mo, lakihan mo na lang papi packet. Adjust lahat po yan. So, ganyan po paggawa nun. Then, next like, naman guys, yung sa uh, sleeve. Um, gagawa mo tayo ng border lang dito. Sagad na natin yan. yan. Naka border line. So, kunin natin yung length ng slip. Ang length ng slip niya ay 24. So, 24. Ito siya. So, dahil may cups to, ang cup, ang cup, pinaka cups ito dito ay 20 siyong lapan. So, imaminus natin ito dito sa 24. So, ang bukat na ganito ang magiging 22. Yan. Tapos, yung laki ng cups ito ay 11 inches 11 inches divide 2 5 and a half so punta natin para malinaw para makuha natin yung laki ng arm mo kamats doon sa body so ang sukat ng armhole niya ay 19 inches divide sa 2 magiging 9 in 1 half so 9 in 1 half divide 2 4 in 3 4 ito siya guys 4 in 3 4 so yung 4 in 3 4 na yan bababa natin dito yan ito 4 in 3 4 tapos Yung 9 in half na sukat ng armhole ay ilalagay natin dito kung saan tatapat ang 4 in 3 part mula sa taas. Yan. Ito yung laki ng armhole. Yan. Dapat 4 in 3 part yan. Sobra. So ito guys, 4 in 3 part yan. Ah. Yan. Tapos, kulit na natin siya. Mula dito hanggang doon. Okay. So, ngayon ito, i-divide naman natin ito ng apat. Ayan. Kunin natin yung gitna dyan. Or yung pre-port. Yan yung gitna naman nito. Yan yung gitna nito. Tapos, talagyan na natin ng cord ng arm cord. So, dito yan. Mula dyan, 
gamit ang French cord, ikapard natin siya pag ano. And then, pag ano yan. Yan na yung ano. Then, nalagay naman natin yung box. Tapos, salagyan na ito ng allowance. Kasi maglalagay tayo na ng back parts dito guys. So, allowance natin one half. Pagkabit na natin ito dito sa hanggang doon sa pinaka cups o laylayan ng manggas. Ayan. So yung iba guys, kinukortihan din natin dito pag ganyan, korba. Pero ako hindi na kasi para i-adjust na lang. Okay, yan na po ang ating manggas o sleeve. Pagkutin na natin para makita na ka result. Ito na yung ating sleeve. Para malaman natin kung saan ang back parts nito. So, alisin lang natin yung alawas na to para magkaroon na ito. Front. Ito yung magiging front panel. Okay guys. Dito mag-uubisa guys, hindi dito sa dulo. Dito papunta rin sa ilalim. Ayan na ngayon yung ating manggas. So, tandaan na, mas malaki yung back kesa ito sa front. So, ito yung magiging front natin. Ayan. Malapad to, back, ito ang back na to. Kesa doon sa front. Tapos, yung back na to, meron tong uh, cups or slip dito. Kukunin lang natin gitna nito. Trenches. Uh, 2.5 lang so may lawin sya tapos ang, la, ang lapad ng ang, hap, ang taas ng ano nito na ang pinakabyak sa manggas ay 2 inches yan sya 2.5 pwede na po 2.5 tigang 30 ko lang to kasi may lawas na sya Ayan, ito na po yung lagyan ng cups natin. So, na po ang ating manggas. So, ito yung front. Ito naman yung back. Yun lang po guys kung paano gawin ang pattern ng long sleeve na pulo. So, yung collab nito ay meron akong secret tutorial nito. Ilagay ko na sa description back or sa taas ng video na to. So yun lang po guys, sana may nation ako sa inyo at kung bago ka lang sa channel ko, please mo kalibot mag-subscribe and pakilike mo na rin ang video nito. Thank you, salamat sa panonood. See you next video. Bye!